ஹலோ மைடியா சில்ட்ரன் நம்ம இப்போ சாப்டர் எயிட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அனாலிசிஸில் சம் நம்பர் ஒன் பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் மூணு டோல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று கம்பேரட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் இன்னொன்று காமன் சைஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்பர் த்ரீ ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் கம்பேரட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்கலாம் சம்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள் தான் எக்ஸசைஸ் ஃபஸ்ட்டு from the following particulars prepare comparative income statement of arul limited kuduthirukku particulars rupees uh, particulars 2015 16 16 17 kuduthirukku comparative appa name liye namakku theriyud nama rendu varshatha compare panna porom 2015 16 eyum 16 17 eyum rendu varshathai nama compare panna porom nama enna solli irukrom rendu vishayatha அதாவது பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்னா ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இன்க்ளூடட் ஒன்று ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இன்னொன்று பேலன்ஸ் ஷீட் ஸோ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் தான் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்னு கொடுத்துருக்கு இன்னும் ஒன்று பேலன்ஸ் ஷீட் இப்போ இதில் எதை கம்பேர் பண்ண போகிறோம் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டு அதனால கம்பேரட்டிவ் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்னு போட்டிருக்காங்க இப்போ நம்ம ஹெட்டிங் எழுதணும் இதுக்கு டபுள் பேஜ் எல்லாம் தேவையில்லை கம்பேரட்டிவ் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அருள் லிமிடெட் ஃபார் தி இயர்ஸ் எண்டட் இது எந்த இயர்ல முடியுது தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் இது தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அந்த மாதிரி எழுதிக்கணும் ஹிந்தி எப்படி எழுதணும் கம்பேரட்டிவ் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அருள் லிமிடெட் ஃபார் த இயர்ஸ் எண்டு தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எழுதிக்கிட்டோம் அடுத்தது கொடுத்துருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் பர்டிகுலர்ஸும் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீனுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எழுதுறோம் இப்போ ரெவென்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் இருக்கு அப்படின்னா என்ன நம்மளோட ஆப்ரேஷன் என்ன பிசினஸோட ஆப்ரேஷன் ட்ரேடிங் அதாவது பையிங் அண்ட் செல்லிங் வாங்கி விற்கிறது அந்த மூலமா கிடைச்சது அப்படின்னா என்ன இது சேல்ஸ் சேல்ஸ் மூலமா கிடைச்ச இன்கம் பிப்டி தௌசண்ட் அதர் இன்கம் அப்படின்னா என்ன வேற வழியில ஒரு கமிஷன் இல்ல ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் ஆஃப் அசர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது இன்கம் கிடைச்சிருக்கலாம் அது கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் ரெவென்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷனையும் அதர் இன்கமையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா டோட்டல் ரெவென்யூ கிடைச்சிடும் அதுல இருந்து எக்ஸ்பென்சஸ் என்ன பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணணும் இன்கம் ஆட் பண்ணணும் எக்ஸ்பென்சஸ் மைனஸ் பண்ணணும் நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடைச்சிடும் சரியா இப்போ ரெவென்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் பிப்டீன் சிக்ஸ்டீன்க்கு எவ்வளவு பிப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டீன் செவன்டீனுக்கு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் அதை அப்படியே எழுதிக்கிட்டோம் அடுத்தது அதர் இன்கம் கொடுத்துருக்கு இதை நம்ம என்ன செய்யணும் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆட் அதர் இன்கம் டென் தௌசண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருக்கு இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் டோட்டல் ரெவென்யூ கிடைக்கும் அப்போ டோட்டல் ரெவென்யூ எவ்வளவு சிக்ஸ்டி தௌசண்டும் இது ஒன் நைன்டி தௌசண்டும் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் நைன்டி தௌசண்ட் அதுல இருந்து எக்ஸ்பென்சஸ் என்ன பண்ண போறோம் லெஸ் பண்ண போறோம் சோ லெஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளவு கொடுத்துருக்குன்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்டும் பிப்டி தௌசண்டும் சோ இதை மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இங்கே ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் கிடைக்கும் இத நம்ம என்ன எழுத போறோம் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டாக்ஸ்ன்னு எழுத போறோம் ஏன் பிஃபோர் டாக்ஸ்ன்னு எழுதணும் அடுத்த சம்மில டாக்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அந்த டாக்ஸ இந்த ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டாக்ஸ்ல இருந்து லெஸ் பண்ணிட்டு ப்ராஃபிட் ஆப்டர் டாக்ஸ் எழுத போறோம் இது டாக்ஸ் பே பண்றதுக்கு முன்னாடி உள்ள ப்ராஃபிட் இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருச்சா அதாவது ரெவென்யூ இன்கம் எக்ஸ்பென்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க நம்ம ரெவென்யூவோட அதர் இன்கம் ஆட் பண்றோம் டோட்டல் ரெவென்யூ எவ்வளவுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பென்சஸ் மைனஸ் பண்ணா ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டாக்ஸ் வந்துருச்சு சரியா இப்போ இது கம்பேர் பண்ண போறோம் இந்த இது என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கம்பேரட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்போ இந்த ரெண்டு வருஷத்தையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி இது என்ன காலம் அப்சல்யூட் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் அதாவது இதை பேஸா வச்சுக்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் இயரோட பார்க்கும் பொழுது செகண்ட் இயர் இன்க்ரீஸ் ஆகி இருக்கா டிக்ரீஸ் ஆகி இருக்கான்னு சொல்லணும் இப்போ பிப்டி தௌசண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர்ல எவ்வளவு இருக்கு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அப்போ இன்க்ரீஸா டிக்ரீஸா இன்க்ரீஸ் அப்போ பிளஸ் போட்டுக்கோங்க அடுத்தது டென் தௌசண்ட் பிளஸ் டென் தௌசண்ட்ல இருந்து தேர்ட்டி ஆகி இருக்கு அப்போ பிளஸ் சிக்ஸ்டில இருந்து நைன்டி இதுக்கும் போடணுமான எஸ் 
இதுக்கும் போடணும் பிளஸ் அடுத்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆகி இருக்கு அப்ப இதுக்கும் பிளஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்ல இருந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஆகி இருக்கு பிளஸ் அப்ப எல்லாமே பிளஸ் தான் வருமா அப்படி எல்லாம் இல்ல சில நேரம் மைனஸும் வரும் இப்போ இத அமௌண்ட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் அடுத்த காலம் இதையே பெர்சன்டேஜ்ல சொல்ல போறோம் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் இது பிளஸ் போட்டுட்டீங்கன்னா இந்த காலத்துக்கும் அப்படியே பிளஸ்ஸோ மைனஸோ என்ன போட்டீங்களோ அப்படியே போட்டுருங்க ஒருவேளை இங்க மைனஸ்ன்னு எழுதியிருந்தீங்கன்னா இங்கேயும் மைனஸ் போட்டுருங்க அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ண போறோம் இது அமௌண்ட்ல சொல்ல போறோம் இத பெர்சன்டேஜ்ல சொல்ல போறோம் அவ்வளவுதான் அமௌண்ட் எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகி இருக்கு டென் தௌசண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகி இருக்கு இங்க எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகி இருக்கு தேர்ட்டி தௌசண்ட் மைனஸ் டென் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகி இருக்கு சரியா அடுத்தது இங்க எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகி இருக்கு தேர்ட்டி தௌசண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகி இருக்கு இங்க எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகி இருக்கு டென் தௌசண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகி இருக்கு இங்க எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகி இருக்கு டுவெண்டி தௌசண்ட் இப்படி இதை எழுதிட்டோம் இது என்ன காலம் அப்சல்யூட் அப்படின்னா எக்ஸாக்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனதோ இல்ல டிக்ரீஸ் ஆனா அமௌண்ட் எவ்வளவு அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் போன வருஷம் இந்த வருஷத்தோட பார்க்கும் பொழுது எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் அல்லது டிக்ரீஸ் அடுத்த காலம் இதையே பெர்சன்டேஜ்ல சொல்ல போறோம் அந்த பெர்சன்டேஜ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த அமௌண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு ஒன்னுக்கா கண்டுபிடிக்கணும் இந்த டென் தௌசண்ட் எழுதிக்கோங்க இந்த டென் தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபர்ஸ்ட் இயர் பிப்டி தௌசண்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் புரிஞ்சுதா அதாவது பர்சன்ட் அமௌண்ட் இப்ப நம்ம எழுதணும் இல்லையா அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் டிவைடட் பை ஃபர்ஸ்ட் இயர் இன்டு ஹண்ட்ரட் போட்டிருக்கோம் இந்த அமௌண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் ஆனது எவ்வளவு டென் தௌசண்ட் இந்த டென் தௌசண்ட் டிவைடட் பை பேஸ் இயர் எதை பேஸா எடுத்துக்கிட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் இயர் அந்த பேஸ் இயரை பாட்டம்ல எழுதணும் நீங்க ஆபோ வச்சுக்கோங்க டென் தௌசண்ட் பை பிப்டி தௌசண்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் அப்ப டென் தௌசண்ட் பை பிப்டி தௌசண்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது டுவெண்ட்டி வருது அப்ப நீங்க இங்க டுவெண்ட்டி அப்படின்னு போடணும் வி நீ நாட் ரைட் அதாவது பெர்சன்டேஜ் அப்படின்னு எழுத வேண்டாம் ஏன்னா ஹெட்டிங்கே என்ன எழுதியிருக்கோம் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் சோ டுவெண்ட்டி அப்படின்னு எழுதுனீங்கன்னா போதும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இப்ப நீங்களே சொல்லுவீங்க பாருங்க எப்படி எழுதணும் இந்த இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் ஆன அமௌண்ட் டிவைடட் பை அந்த இயர் ஃபர்ஸ்ட் இயர் இன்டூ ஹண்ட்ரட் அப்ப என்ன எழுதணும் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை அதுக்கு நேர உள்ள ஃபர்ஸ்ட் இயர் டென் தௌசண்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் அவ்வளவுதான் அப்ப இப்படி எழுதணும்னா எவ்வளவு வருது டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட்லாம் வருமா வரும் டூ ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகி இருக்குன்னு அர்த்தம் சரிங்களா அடுத்தது என்ன எழுதணும் இன்க்ரீஸ் காலத்துல இருக்கிற தேர்ட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ ஃபோர் ஜீரோஸ் அடிச்சிட்டீங்கன்னா ஒன் இது டூ ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ ஃபிஃப்டின்னு எழுத போறோம் அடுத்ததுக்கு டென் தௌசண்ட் பை ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் நீங்க இது வந்து கால்குலேட்டர் நமக்கு கிடையாது ஸோ நல்லா எழுதும் போது இடிச்சு இடிச்சு எழுதாம நல்ல தள்ளி தள்ளி எழுதுனீங்கன்னா ஈஸியா அடிச்சிடலாம் டென் தௌசண்ட் பை ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ ஃபோர் ஜீரோஸ் ஃபோர் ஜீரோஸ் அடிச்சிட்டோம்னா ஒன் ஃபோர் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர்ஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நெக்ஸ்ட்டுக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ எவ்வளோ வரும் ஹண்ட்ரட் வர போது இவ்வளவுதான் சம் முடிஞ்சிச்சு ஸோ ஈஸியா நீங்க போட்டுடலாம் புரிஞ்சுதுங்களா அதாவது கம்பேரட்டிவ் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்ல ரெவின்யூ கொடுத்துருக்கோம் ரெவின்யூவோட இவ்வளவுதான் சம் நம்ம என்ன செய்யறோம் இதே மாதிரி ரெண்டு காலம் இதே மாதிரி மூணு காலம் போட்டுறோம் அடுத்த காலம் அப்சல்யூட் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் அப்சல்யூட் அமௌண்ட்னா அமௌண்ட்ல சொல்றோம் அடுத்தத வந்து பெர்சன்டேஜ்ல சொல்ல போறோம் இதையே எழுதிட்டு ரெவென்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷனோட இன்கம் ஆட் பண்றோம் டோட்டல் ரெவென்யூ கிடைக்கும் அதுல இருந்து எக்ஸ்பென்சஸ் மைனஸ் பண்றோம் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டாக்ஸ்னு எழுதுறோம் இப்போ உங்களுக்கு ஆன்சர் கொடுத்துருக்கிறது பெர்சன்டேஜுக்குள்ள ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க ரெவென்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்னா ஃபர்ஸ்ட்ல
டோட்டல் ரெவன்யூக்கு நேர உள்ளது பிப்டி எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு நேர உள்ளது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் ஹண்ட்ரட்